प्रिय ष्ठ श्रेणी छात्र छात्री आज के भिडियोते सेकेंड सामिटिव तुम्हारे टेक्सट बो इंगरेजी टेक्सट बोखान शुरू है अर्थात द लैंड अब द फाउस तो यार प्रश्नगुल समाधान करब तो चलो आप शुरू कर दी समय नष्ट ना कर देखो प्रथम एक्टिविटी वन ये हम तुम्हारे पेज नम्बर फिफ्टी थ्री ते देखो टिक द दे कारेक्ट अल्टारनेटिव जो सठिक विकल्प होते हैं टिक मारते हैं देखो ईशान एंड हिज मदार भिजिटेड गीजा लागजर अलेक्जान्डिया टू सी दा पिरामिड्स अर्थात ईशान और तर माँ कौन जैगे घुरते गए मैं गए गीजा ना कि लागजर ना कि अलेक्जान्डिया तो उत्तर हमें जी जो गीजाते गए पिरामिड इज ए ह्यूज रेक्टांगुलर सिलिंड्रिकल ट्राएंगुलर मनुमेंट तो कौन रकम कौन धरण एक बड़ो मैं पिरामिड को धरण एक बड़ो जिन बोलते तो उत्तर है कि ट्राएंगुलर हमें जी ए सीधा रिभार नाइल भागीरथी भलगा फ्लोस थ्रु इजिप्ट कि नाइल आप जी नील नद एपर देखो डी दाग द टीन एम्पेर अफ इजिप्ट वज खुफू सेफरान ना कि तुतन खामन उत्तर जी तुतन खामन हमारे उत्तर एपर एक्टिविटी टूटा बोर्डे देखे नेब तो देखो एक्टिविटी टू देखो प्रथम बला हमें जस्ट एखे शुद्ध उत्तरगुल लिखे दिए अर्थात शून्य स्थान मध्य कतटुक एखे लेखा आ देखो एक्टिविटी टू कमप्लीट द फलोईंग सेंटेंसेस उथथ इनफरमेशन फ्रम द टेक्सट अर्थात टेक्सट थे इनफरमेशन नहीं शून्य स्थान पूरण करते हैं तो देखो द फाउज लिवड मैं फेरावरा बस करत क्यों उत्तर फाइव थाउजेंड इयार्स एगो इन इजिप्ट ये क्योंकि हमें लिखे देव फाइव थाउजेंड इयार्स एगो इन इजिप्ट एटाई हो जाए उत्तर एपर देखो विदाग स्पिंग इज ए रक स्टैचू स्पिंगस हे एक पाथर मूर्ति कि है उइथ ह्यूमैन्स उइथ ए ह्यूमैन्स हेड बा ह्यूमैन हेड एंड ए लायस बडी कम ये क्योंकि लिखे देते हैं एपर देखो ईशान मदार ओन टू फेस डैश फ्रम द कार ईशान मा गए फेस मैंने नहीं आसा एक्चुअल ब्रिंग मैं ब्रिंग मैं नहीं आसा कि गाड़ी थे कि नहीं आसते गए कि लिखब अ कपल अफ सैंडविचेस एंड व्टार ये क्योंकि नहीं आसते गए देखो डी दाग द इजिपियन प्रिस्ट प्रिजार्व द डेड बडिज बूजिंग अर्थात मिसरियों जो पुरोहितरा ता डेड बडीगुलो के संरक्षण कर रखत यूजिंग मैं व्यवहार कर कि व्यवहार कर स्पीसिस कैमिकल्स एंड अएल्स एरपर एक्टिविटी थ्री एट बंधुरा खूब एक प्रयोजन लागे ना खूब एक इम्पोर्टेंट विषय नए हमें एक्टिविटी फोरे चले आसब देखो ये बला हे कि फिल इन द चार्ट उथथ इनफरमेशन फ्रम द टेक्स टेक्स के इनफरमेशन नहीं चार्ट भराट करते हैं तो प्रथम देखो हु दे रही है द स्पिंगस एब ह्वाट मैंने कि मैं कि कर लिखब कि इंट्रोडिउसड ईशान टू दा इजिपियान सीभिलइेशन अर्थात ईशान के परिचय कर दिए इजिपियान मैं मिसरिया जो सभ्यता से सम्पर्क आ कि सेटार बेपारे एप मैं पर जो चले आसि हु दे रही है मैं हू कि लिखब ईशान लिखब ए देखो ह्वाटे दे रही है कि सद एन इल नाइल नील नद देखे हुएन मैंने कख देखो आप लिखब कि हि वज स्टैंडिंग बै द नाइल से जो नील नदे धारे तीर दाड़ी तक ही क्योंकि से नील नदा के देखे एपर देखो रयल पार्सन्स मैं राज जरा हाई फाई व्यक्ति आ कि राजकियों व्यक्ति ते के डैश बिफोर बारियल मैं पोतार आगे डैश तो मैं कि लिखब हैड टू गो थ्रु मामिफिकेशन मैं ओद के मामिफिकेशने ममी तैरी पद्धत मध्य ही जो हतो और डेड बडीगुलो के तरह एखे लेखा रही है एपर देखो लास्टेट हू दे रही है अच्छा हुआट दे रही है कि कर डाक तुते खाम स्टम तुते खाम कबर का खुड़े और हूट आप लिखब हु लिखब आप हावार्ड कार्टर एवं हुएन मैंने कख बा कब कि लिखब इन नाइनटीन टोटी टू उन्नीस सौ बस साले एरपर नेक्स्ट एक्टिविटी फाइव एखे आन्सार द फलोईंग कोश्चेंस इन कमप्लीट सेंटेंसेस अर्थात नीचे प्रत्येक प्रश्नगुल पूर्णवाक्य उत्तर दी है तो देखो ह्वाट हाई वज ईशान फादार नट एबल टू अकोम्पानी हिम टू इजिप्ट मैं ईशान बाबा क्या पारे ईशान संगे संग दीते इजिप्टे तो हमें कि लिखब ईशान मदार वान ए प्राइज एट ए सींगिंग कम्पिटन फुल स्टप ईशान माँ एक गान गार प्रतिजोगित एक प्राइज जीते इट स्पन्सर द टूर टू कायरो फर टू पार्सन एखे कायरोटा बंद एक बड़ो हाथ है एखे कायरोटा सी कैपिटल लेटर है एक जगार नाम फर टू पार्सन्स ऑनलि मैं ये टी मैं जो पुरस्कार जितल ईशान माँ से क्योंकि मात्र दो जन के कायरोते जा सूझ दी और सूझ दिए सो ईशान फादर वनटेड सूतरा कारण ईशान बाबा चेहरें ईशान ईशान के चेलें टू गो देर उइथ हिज मदार से जान ईशान तर मार संगे जाए यह ईशान बाबा आसते पर देखो विदाग ह्वाट डज द स्पिंगस रिप्रेजेंट अर्थात स्पिंगस एट कीसर प्रतीक 
তো এরকম আমরা কি লিখবো দ্য স্ফিংস রিপ্রেজেন্টস কারণ এখানে ডাজ রয়েছে প্রশ্ন আমরা উত্তর লেখার সময় আর ডাজ লিখবো না জাস্ট ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস লাগিয়ে দেবো তাহলে দ্য স্ফিংস রিপ্রেজেন্টস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্রেংথ এরপরে দেখো সি দেখো হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট পিরামিড অফ ইজিপ্ট ইজিপ্টের সবথেকে বড় পিরামিড কোনটা আমরা কি লিখবো ফেরাও খুফুস পিরামিড ইজ দ্য বিগেস্ট পিরামিড ইন ইজিপ্ট ফেরাও খুফুর পিরামিডে হচ্ছে ইজিপ্টের সবথেকে বড় পিরামিড এবার লাস্ট প্রশ্ন হোয়াই ওয়াজ ইশান্স মাদার সারপ্রাইজ হোয়েন সি রিটার্ন টু হার সান কেন ঈশানের মা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি তার ছেলের কাছে পৌঁছেছিলেন তো আমরা কি লিখবো এটা একটু বড় হবে আমরা নিজের মতো করে লিখেছি ঈশান্স মাদার ওয়াজ সারপ্রাইজ হোয়েন সি রিটার্ন টু হার সান ঈশানের মা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি তার ছেলের কাছে ফিরে এসেছিলেন বিকজ ফেরাউজ অ্যান্ড ইজিপশিয়ান হিস্ট্রি বিকেম সো ওয়েল নোন টু ঈশান ইন হার অ্যাবসেন্স কারণ তার এই যে ইন হার অ্যাবসেন্স মানে তার অনুপস্থিতিতে ফেরাও এবং ইজিপ্টে মানে মিশরীয় যে যে ইতিহাস সেটা কিন্তু ঈশানের কাছে খুব জনপ্রিয় বা খুব পরিচিত হয়ে গিয়েছিল এই জন্যই ঈশানের মা কিন্তু বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন বন্ধুরা চলে আসবে অ্যাক্টিভিটি সিক্স এতে দেখো এখানে বলা হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ভার্বস তখন মেন লেখানে অ্যামিজ আর দিয়ে করতে হবে আমাদেরকে দেখো দ্য গার্ল ড্যাশ প্লেয়িং অ্যালাউন আমরা কি করবো ইজ কারণ গার্ল হচ্ছে সিঙ্গুলার তারপরে ইজ হবে আর কার্পেন্টার অ্যান্ড এ ব্ল্যাক স্মিথ দুজন লোক তাহলে আর হবে আর ইন আওয়ার স্ট্রিট এবার তিন দাগ দেখো দ্য কিং কি হবে ইজ হবে ভেরি পাওয়ারফুল চার দাগ দেখো দ্য সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স ফ্লোরাল তাই কী হয়ে যাবে আর হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে আমরা চলে আসবো আচ্ছা বন্ধুরা এখানে রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস এর নিচে আর কি অ্যাক্টিভিটি সিক্স এর নিচে দেখো রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস দ্য হর্স অ্যান্ড ক্যারেজ ইজ ওয়েটিং অ্যাট দ্য ডোর ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ হিজ ডেইলি ফুড এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো এটা অনেক সময় পরীক্ষাতে দেয় এখান থেকে এই ব্রেড অ্যান্ড বাটারের পরে ড্যাশ দিয়ে দেয় ওখানে ইজ লিখতে হয় আর কি যতই দুটো জিনিস হোক না কেন আমাদের কিন্তু সিঙ্গেল আইডিয়া প্রকাশ করছে তাই এরপরে ইজ লিখতে হয় যেরকমটা তোমরা অ্যাক্টিভিটি সিক্স বিতে চলে এসো দেখো পরের পৃষ্ঠায় ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ভার্বস ইন এগ্রিমেন্ট উইথ দেয়ার সাবজেক্টস অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী আমাদের ফুল শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে কারি অ্যান্ড রাইস মানে কি তরকারি এবং ভাত তো দেখো যতই আলাদা জিনিস হোক না কেন তবু আমরা একসঙ্গেই কিন্তু খায় তোমার সিঙ্গেল আইডিয়া প্রকাশ করছে এরপরে ইজ হবে তারপর দুই দাগ দেখো নো নিউজ ইজ গুড নিউজ হবে তিন দাগ দেখো এভরি ওয়ান সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে তাই ইজ হবে চার দাগ নাই দার হিজ ফাদার নর হিজ মাদার তার বাবাও না তার মাও নয় তো এরপরে কী হবে ইজ হবে ইজ অ্যালাইভ এরপরে দেখো অ্যাক্টিভিটি সিক্স সি ইউজিং দ্য হেল্প বক্স ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল অ্যাডভার্বস মানে সঠিক অ্যাডভার্ব নিয়ে শূন্য স্থানগুলো পূরণ করতে হবে দ্য বুক ইজ ড্যাশ রিটেন কী হবে ম্যানার দেওয়া রয়েছে অ্যাডভার্ব ম্যানার লিখতে হবে আমাদের তাহলে কি ওয়েল রিটেন হবে বইটা ভালো মতোই লেখা আর কি আই ক্যানট ফাইন্ড মাই পেড ডগ ড্যাশ ব্র্যাকেট প্লেস দেওয়া রয়েছে মানে জায়গা তো আমরা কী করবো হেয়ার লিখবো আই ক্যানট ফাইন্ড মাই পেড ডগ হেয়ার এখানে আমি আমার পোষ্য গুরুকে দেখছি না এবার তিন দাগ ইউশাল ড্যাশ সি আর ফিল্ম কী হবে সুন তুমি খুব শীঘ্র একটা সিনেমা দেখবে তারপর চার দাগ দেখো দ্য সোলজার্স ফর ড্যাশ ম্যানার দেওয়া রয়েছে ব্রেভলি হবে সোলজার্স মানে সৈন্যরা ব্রেভলি হবে এবার অ্যাক্টিভিটি সেভেনটা আমরা একটু বোর্ডে দেখে নেব এরপরে আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি সেভেন এখানে বলা হচ্ছে মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস অফ ইয়ার ওন উইথ দ্য ফরেন ওয়ার্ডস নিজের শব্দগুলো দিয়ে তোমার নিজের মতো তোমার নিজের থেকে কিন্তু বাক্য রচনা করতে হবে বইয়ের থেকে তুমি নিতে পারবে না দেখো প্রথমে মনুমেন্ট বলা হয়েছে আমরা কি লিখছি দ্য তাজমহল ইজ এ ফেমাস মনুমেন্ট তাজমহল একটা বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ মাম্মি আই হ্যাভ মামি আর কি আই হ্যাভ সিন দ্য পিকচার অফ এ মামি ইন মাই বুক আমি আমার বইতে একটা মমির ছবি দেখেছি সিভিলাইজেশনের সভ্যতা আই হ্যাভ রেড অ্যাবাউট দ্য ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন আমি ইন্দু মানে সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে আমি পড়েছি বাট স্পট দিস ইজ এ টুরিস্ট স্পট এটা একটা পর্যটকদের জায়গা তো বন্ধুরা এরপরে আমরা চলে আসবো লেট স্টক যেটা দেওয়া রয়েছে তোমাদের সাতান্ন পৃষ্ঠা অ্যাক্টিভিটি সেভেনের ঠিক নিচে তো দেখো কি বলা হচ্ছে ইমেজিন ইউ আর ঈশান মনে করো তুমি ঈশান ইউর ইউ হ্যাভ রিটার্ন হোম উইথ ইউর মাদার অ্যান্ড আচ্ছা আফটার ইউর ভিজিট টু ইজিপ্ট মনে করো তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে ফিরে এসেছো বেড়ানোর পরে আর কি ইজিপ্টে শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স উইথ ইউর ফাদার হু ওয়াজ আনেবল টু অ্যাকোম্পানি ইউ তোমার যে অভিজ্ঞতা সেটা তুমি তোমার বাবার সঙ্গে ভাগ করে নাও যিনি কিন্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গ দিতে পারেননি বা তোমাদের সঙ্গে যেতে পারেননি ইজিপ্টে তো উত্তরটা দেখো দেখো বলা হচ
তোমাকে সেখানে কোন বিষয়টা সবথেকে বেশি আকর্ষিত করেছে ঈশান বলছে ড্যাড দ্য স্ফিংস অ্যাট্রাক্টেড মি দ্য মোস্ট দেয়ার ঈশান বলছে বাবা স্ফিংস আমাকে সেখানে সবথেকে বেশি আকর্ষিত করেছে ফাদার বলছে স্ফিংস হোয়াটস দ্যাট ফাদার বলছে বাবা বলছে স্ফিংস সেটা আবার কি ঈশান লাভস ইশান হাসে হ্যাভেন্ট ইউ হার্ড অ্যাবাউট দ্য স্ফিংস তুমি কি স্ফিংসের ব্যাপারে শোনো নি ফাদার বলছে ইয়েস পার হ্যাভস হ্যাঁ বোধ হয় শুনেছি বাট সরি আই ক্যান রিমেম্বার রাইট নাও কিন্তু আমি এক্ষুনি কিন্তু এটা মনে করতে পারছি না তো এরপর ঈশান বলছে যে ড্যাড স্ফিংস ইজ এ রক স্ট্যাচু উইথ এ হিউম্যান হেড অ্যান্ড এ লায়ন্স বডি স্ফিংস হচ্ছে একটা পাথরের মূর্তি যার কি না মানুষের মাথা এবং সিংহের শরীর আছে আর কি ইট গার্ডস দ্য পিরামিডস এটা পিরামিডদেরকে পাহারা দেয় ইট রিপ্রেজেন্টস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্রেংথ এটা ইন্টেলিজেন্ট মানে বুদ্ধি এবং ক্ষমতার প্রতীক ফাদার বলছে স্যাটিসফাইড হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বলছে গুড নাও ইটস ক্লিয়ার টু মি হ্যাঁ এটা এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে আই সি ইউ হ্যাভ লার্ন দ্য লট ইন এ কাপল অফ ডেজ আমি দেখতে পাচ্ছি যে তুমি কয়েকদিনের মধ্যে অনেকটা জানতে পেরেছো আই এম গেটিং লেট টু মাই অফিস টুডে আমি আমার অফিসের কাজে আমি কিন্তু আমার লেট হয়ে যাচ্ছে আই আল লিসন টু ইউ অ্যাট নাইট আমি ঠিক আছে আমি তোমার আরও শুনবো আমি রাত্রিবেলা শুনবো বাই এখন বিদায় বন্ধুরা এরপর আরেকটা রাইটিং তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যাক্টিভিটি এইট এ দেখো ইমাজিন ওয়ান ডে ইউ আর ওয়াকিং ব্যাক হোম ফ্রম স্কুল মনে করো তুমি একদিন স্কুল থেকে ফিট ছিলে সাডেনলি ইউ সি সামথিং হুইচ ওয়াজ নট দেয়ার বিফোর কিছু হঠাৎ করে তুমি কিছু একটা দেখলে যেটা তার আগে মানে এর আগে সেখানে ছিল না আই স্ট্রেঞ্জ ডোর ইন অ্যান ওল্ড ফ্যামিলিয়ার বিল্ডিং একটা উদ্ভট মানে একটা অদ্ভুত দরজা একটা পরিচিত বিল্ডিংয়ে অ্যাজ ইউ টাচ দ্য ডোর যখন তুমি দরজা টাচ করলে ইট স্লোলি ওপেন্স ইনভাইটিং ইউ টু এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ যখন তুমি দরজাটা খুললে মানে টাচ করলে দরজাটায় এটা কিন্তু আস্তে আস্তে খুলে গেল এবং এটা এটা তোমাকে একটা অন্য পৃথিবীতে তোমাকে ইনভাইট করলো আর কি আমন্ত্রণ জানালো রাইট রাইট ইন অ্যাবাউট সিক্সটি ওয়ার্ডস আ প্যারাগ্রাফ অন ইউর সাডেন ভিজিট টু সাচ এ স্ট্রেন্স প্লেস ইউজিং দ্য ফলোইং হিন্টস তো একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে ষাটখানা ওয়ার্ডে ষাটটা ওয়ার্ডের মধ্যে তোমার হঠাৎ করে একটা একটা অদ্ভুত জায়গায় বেড়ানোর ব্যাপারে আর কি নিচে হিলসগুলো ব্যবহার করতে পারো নেম অফ দ্য নেম অফ দ্য প্লেস ডিসক্রিপশন অফ দ্য প্লেস সাইডস অ্যান্ড সাউন্ডস হোয়াট ইন্টারেস্টেড ইউ দ্য মোস্ট ইউর ফিলিংস তো এগুলো তুমি লিখতে পারো তো উত্তরটা দেখো আই শ্যাল নেভার ফর গেট মাই এক্সপিরিয়েন্স অফ গেটিং স্কেয়ার্ড আফটার সিং দ্য আন্ডার ওয়ার্ল্ড ইন পুরানা কেল্লা ওল্ড ক্যাসেল অ্যাট দমদম মানে আমি দমদমে যে পুরনো কেল্লা দেখেছিলাম আর কি সেখানে যেমন এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল আমি সেটা কখনো বলবো না ওয়ান ডে হোয়াইল কামিং ব্যাক হোম ফ্রম স্কুল যখন আমি একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম আই ওয়াজ অ্যাট্রাক্টেড টু সি দ্য হিউজ ডোর অফ ইট আমি এটার বিশাল বড় দরজা দেখার জন্য খুব আকর্ষিত হয়েছিলাম এজ আই টাচ দ্য ডোর যখন আমি দরজাটা টাচ করেছিলাম ইট ক্র্যাকড ওপেন এটা কিন্তু ক্যাঁচ খোঁজ করতে করতে খুলেছিল অ্যান্ড স্ট্রেন্স সাউন্ডস ইনভাইটেড মি ইনসাইড এবং উদ্ভট শব্দ আমাকে ভিতরে মানে ইনভাইটেড মানে আমন্ত্রিত করেছিল আই গট অ্যাট্রাক্টেড টু এ সুইং হুইচ ওয়াজ পিরামিডিক্যাল ইন শেপ তো আমি একটা সুইংয়ের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হয়েছিলাম যেটা পিরামিডের মধ্যে দেখতে ছিল আকৃতি ইট ওয়াজ হ্যাঙ্গিং ফ্রম দ্য সিলিং অফ এ গ্র্যান্ড হল এটা একটা বিশাল হলের বিশাল দরজার যে ছাদ সেখান থেকে ঝুলছিল দেয়ার ওয়ার সো মেনি কালারফুল বার্ডস অ্যান্ড মাঙ্কিস দ্যাট আই হ্যাড নেভার সিন বিফোর তো সেখানে কিন্তু অনেক ধরনের রঙিন পাখি ছিল এবং বানর ছিল যেটা আমি কখনো আগে দেখিনি হোয়াট অ্যাট্রাক্টেড মি ইজ এ স্ফিংস লাইক স্ট্যাচু যেটা আমাকে সবথেকে বেশি আকর্ষিত করেছে সেটা হচ্ছে স্ফিংস ছিল একটা মূর্তি আই গট স্কেয়ার্ড বিকজ অফ স্ট্রেন্স সাইটস অ্যান্ড সাউন্ডস অফ দ্য প্লেস আমি কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ভিতরের উদ্ভট সব দৃশ্য এবং অদ্ভুত সব সাউন্ড শুনে আই ওয়াজ দ্য মোস্ট স্কেয়ারি ডে ইট ওয়াজ দ্য মোস্ট স্কেয়ারি ডে অফ মাই লাইফ এটা ছিল আমার জীবনের সব থেকে ভয়ের দিন এরপর দেখো বন্ধুরা অ্যাক্টিভিটি এইট বি এখানে বলা হচ্ছে ইউজিং দ্য ইনফরমেশান গিভেন বিলো রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন আউট সিক্সটি ওয়ার্ডস অন ইউর অন দ্য রিভার নাইল নীল নদের উপরে ষাটখানা ওয়ার্ডে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে দ্য লংয়েস্ট রিভার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যেটা কিনা পৃথিবীর সব থেকে লম্বা নদী তো এখানে হিন্টস দেওয়া রয়েছে তোমরা উত্তরটা দেখে নাও তো এখানে তোমার হেডিং করতে পারো দ্য নাইল বলে আমি এখানে করিনি যদিও তো দেখো আনসার দেখো দ্য নাইল ইজ দ্য লংয়েস্ট রিভার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নীল নদ হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে লম্বা নদী ইট ফ্লোস থ্রু আউট দ্য কন্টিনেন্ট অফ আফ্রিকা এটা প্রায় আফ্রিকার সমস্ত অংশটা জুড়েই প্রবাহিত হয় দ্য রিভার ইজ সিক্স সিক্স ফাইভ জিরো কিলোমিটার্স ইন ইটস লেন্
যখন এটা ভূমধ্যসাগরে পড়েছে দেন রিভার প্রোভাইডেড ফুড ওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশনের এক্সেলেন্ট সয়েল টু দ্য এনশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান্স তো এই নদীটা কিন্তু প্রাচীন যে মিশরীয় সভ্যতা তাদেরকে সমস্ত রকমের মাটি এক্সেলেন্ট সয়েল ট্রান্সপোর্টেশনের যোগাযোগ ব্যবস্থা আর কি যাতে ব্যবস্থা প্রো ফুড খাবার দিত ওয়াটার জল দিত আর কি গ্রেট সিটিজ দ্যাট আর সিচুয়েটেড অন দ্য ব্যাংকস অফ ক্লোজ ব্যাংকস অর ক্লোজ টু দ্য রিভার মাউথ আর কায়রো পোর্টসাইড অ্যান্ড আলেকজান্ড্রিয়া মানে যে মহান মানে বা বিশাল বিশাল যে শহরগুলো আর কি যেটা কিনা এর তীরে বা এর নদীর মুখের কাছে প্রায় অবশ্যই সেগুলো কি কায়রো পোর্টসাইড এবং Alexandria. Egypt is called the gift of the river Nile. Egypt ke Mishor ke bola hai Nil Nadir Dan. To bondhura ekhanei shesh holo tomader ei activity er by lesson tar je activities gulo tar samadhan the land of the pharaohs. Bhalo lagle jodi tomader upokare asho obosshoi like comment ebong share korbe video tay ebong jodi tumi channel e prothom bar visit kore thako ebong ei rokom dhoroner video abaro pete chao tar obosshoi channel ke subscribe korbe এবং পাশে থাকা অল নোটিফিকেশান বেল আইকনে প্রেস করে দেবে এর ফলে পরবর্তীকালে যখনই আমি আমার চ্যানেলে নতুন কোনো ভিডিও তোমার ক্লাসের জন্য আপলোড করব তুমি সবার আগে তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে তো দেখাবে পরে ভিডিওতে ততক্ষণে বাই